ndipo akasema mtu fulani alikuwa na wana wawili na yule mdogo kati yao akamwambia baba yake baba nipe sehemu ya mali iliyo fungu langu ndipo akaogawia mali yake baadaye baada ya siku zisizo kuwa nyingi mwana huyo mdogo akakusanya pamoja vitu vyote akasafiri ngambo na kwenda nchi ya mbali na huko akatapanya mali yake kwa kuishi maisha ya upotovu. Ndipo akamwambia, "Mwanangu, wewe umekuwa pamoja nami siku zote. Na vitu vyangu vyote Boy, ni vyako, lakini ilitupasa tu kujifurahisha na kushangilia kwa sababu huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye yuko hai sasa. Alikuwa amepotea naye amepatikana." Naona David umesoma poa Umeamka? Niache. Amka bwana. Fanya haraka. Tunahitaji kupakia ngazi kabla ya kula. Si leo ndugu yangu. James, hiyo ni kazi ya watu wawili. Acha nikusaidie. Najua ni kazi ya watu wawili. Ndugu yangu anapaswa kunisaidia. Ndugu yako anaenda mahojiano ya kazi. Mahojiano ya nini? Kwani ana shida gani? Alituambia kuhusu hilo jana usiku. Hilo litapatana vizuri na ratiba. Aha. Sawa. Mama. Dio. Asilimia hamsini mwisho wa mwezi. Sawa kabisa. Unaweza kuweka sahani mesani. Na nitahakikisha John anawasiliana nawe. Unakaribishwa. Tutaonana. Mama nachelewa. Kwani hutakula chakula La, leo? siwezi. Shika John, akina Shafi wamekubali. Sawa. Bari baba. David, hutakula na sisi? Hapana, lazima niondoke. Lakini chakula kiko tayari. David, tunaweza kuzungumza kabla hujaodoka? Eh, kiti kidogo tuongee. Tuzungumzie mambo kama hali ya hewa. Au kwa nini hukumwambia kakako kwamba ulikuwa ukitafuta kazi nyingine? Sikujua, ninapaswa kukuomba ruhusa. Umesahau kwamba tayari una kazi katika kampuni yetu ya ujenzi? Kampuni ambayo unapaswa kuifanyia kazi. Na karibuni tumepata kandarasi ya miezi sita. John, nisaidie kukoroga tafadhali. Kwanza kabisa, ni mahojiano tu. Sijapata kazi yenyewe. Na pili, labda sitaki kuwa seremala maisha yangu yote. Sasa unatudharau, eh? Hapana. Nataka kufanya kazi nyingine. Nianze kujitegemea. David, nilikuambia nitakupa kasi fulani utakasosimamia. Unafanya vizuri, unafanya maendeleo. Ni kazi gani hiyo unayojisifia sana hivi? Kutayarisha matangazo ya internet. <laughs> Kwenye internet? Una uzoefu gani? Sina, lakini wana mradi mkubwa na Paul alinipendekeza kwao. Tunakutana anipe madokezo ya mahojiano. Madokezo ya Paul? Paul Filipo. Umeanzisha tena urafiki na kijana huyo mgonjwa? Hana ugonjwa. Amekuwa na kampuni hiyo kwa miaka miwili na amepandishwa cheo. Samahani, nilichomaanisha ni mgonjwa kiroho. Unajua James, mimi ninashangaa kwamba unaweza kuwa seremala kisha ujifanye pia hakimu. Basi, basi, acha ni tule. Mke wangu, tusome andiko la siku kama familia kisha tuwalishe watoto hawa wetu watukutu. Ni kweli mpenzi, mama, baba. Poleni sana lakini sitaketi kula. 
Nina wasiwasi mwingi na ninataka kufika mapema. Sawa, basi unaweza kuondoka. Lakini usikubali lolote kabla hatujalizungumzia. Bila shaka baba, ni mahojiano tu. Sawa. Lakini hakikisha unakula. Na leo jioni nitapika chakula ukipendacho. Safi sana. Asante mama. Kwa herini. Kwa heri mwanangu. Nenda salama. Kumbuka una hotuba jioni? Ndio, niko tayari. Kwa hiyo vipi akipata kazi hiyo? Utamruhusu aondoke tukiwa na kandarasi kubwa hivi? Hakuna haja ya kuhofu mambo ambayo hayajatokea. Na istoshe, siwezi kumlazimisha au kukulazimisha unifanyie kazi. Baba, napenda kukufanyia kazi. Na shukuru mwanangu. Tusome andiko la siku. Hapana, usinielewe vibaya. Ni kwamba tu familia yetu ina wasiwasi na kazi hii. Ah, ndugu yako anataka kukuamulia kila kitu. Mwambie atulie. Atapata ugonjwa wa moyo. <laughs> Atatulia tu. Shida kubwa ni wazazi wangu. Sidhani unataka niache biashara ya familia. Na baba anaona huu si uamuzi mzuri. Wazazi wote huwa hivyo. Hawataki kukuacha. Lakini miaka kadhaa kutoka sasa watakapokuwa wamezeeka na kampuni yao ya ujenzi imekufa watashukuru kwamba kijana wao wana kazi ya kudumu katika kampuni kubwa sana. Wacha Paul. Si utani. Ni hapa. Eh, kuanzia juu hadi chini. Hapana, orofa mbili tu. Unafikiri nitapata kazi hii? Bila shaka. Yuko na mimi? Hawaruhusu yeyote ingie. Kumbuka ukiwa mbele yake lazima useme kinachomfurahisha. Unachapa kazi, unajua kuwasiliana, unajifunza haraka na hakuna kinachokulemea. Sawa. Lazima usikike utafanya chochote. Sawa mkubwa, nitafanya chochote. Uesema tu. Haya, sawa. Nishikia hiyo lift tafadhali. Ukweli ni kwamba Huna ujuzi wa wote wa interneti wala uzoefu wa kazi. Ni kweli, lakini ninajifunza haraka. Nisemeje? Nakupenda. Una heshima. Napenda mtazamo wako. Asante, na furahi kusikia hivyo. Ulipokuwa mjenzi, ulifanya kazi kwa saa ngapi? Uh, kwa saa nane au chini ya hapo? Utafanya kazi saa nyingi zaidi? Ah, uh, sawa. Hakuna shida yoyote. Nitafanya chochote kile ninachoambiwa. Ujambo, acha nikuunganishe. Vipi ni call? Safi. Kuna ujumbe wowote? Huu hapa. Asante. Hello, True North. David. Hi, Anjoni Fuate. Unajua nitakwambia nini? Najua. Sina uzoefu wowote. Kweli? Huna. Lakini usijali. Amekupenda. Atakupa kazi. Eti, kweli? Na si hilo tu. Kwa kuwa una ujuzi, anataka nifanye kazi na wewe ili nikuzoeze. Kweli? Kuanzia sasa huo na nieheshimu. Mimi ni mkubwa. Wewe <laughs> anasubiri. Sawa. Ah, uh, ngoja. Nini? Ni sawa nikimwambia Mike nitampa jibu kesho. <laughs> Utapoteza kazi. Najua baba alitaka tuongee kwanza kabla ni kubali lolote. Mzungumzie nini? Kuna watu wengine wengi wanataka kazi hii. Najua ninaitaka. Basi acha kuhisi unaatia. Hatia ya nini? Watakuvuruga akili. Si uchangamke. Ukiendelea kuwaruhusu kufanyia maamuzi, utafanya kazi ya ujenzi maisha yako yote. Unasema kweli. Bila shaka, mimi wasikosei. Unaonaje tuingie kabla abadili maoni yake, sio? Sawa, twende. Safi sana. Kwa wakati huu utakuwa msaidizi wa Paul. Ukishatia sahihi mkataba wa kampuni utapewa habari zaidi. 
Kwa sasa, soma faili hii ya kampuni. Asante kwa kunipa nafasi hii bwana Benson. Sijui inaweza kusema nini. Nitajitahidi sana. Vizuri. Una swali? Uh, moja tu. Kila juma nina mikutano samahani. Naam. Jerinjao yuko kwenye simu. Asante. Lazima nishughulikie hili. Ulitaka kusema? Ah, uh, hakuna. Niko sawa tu. Vizuri sana. Paul. Mtembeze David. Mpeleke idara ya wafanyakazi ajiandikishe. David Bakari, karibu Truno. Asante bwana Benson. Rafiki yangu, acha ni kuonyeshe makazi yako mapya. Ramani ya ofisi na kaa hivi, ofisi za managers kwa upande ule, ofisi yangu pia. Hiki ndicho kijiji. Wafanyakazi wa kawaida hukaa hapa. Wanahakikisha mtandao unafanya kazi, kuchanganua mambo kama picha, uuzaji, mambo kama hayo. Hey Will, kompyuta yangu inafanya kazi pole pole. Pitia ofisi ni kwangu iangalie. Kwanza kabisa Paul, wewe si bosi wangu. Pili, itakuja nikipata wakati. Na tatu, huenda kompyuta yako ange kwa kifanya kazi pole pole ikiwa hunge pakuwa vitu ambavyo hupaswi kupakuwa. Sawa? Sawa, lakini warakishe. Huyo amesaa unani amemwajiri. Tunapumzikia katika chumba hiki. Na hili ni dawati la rafiki yangu mpendwa. Ni nani huyo? Hapa ndipo kwako bwana. Yaani nimeajiriwa. Eti hapa ni kwangu. Umeajiriwa? Si utani. <laughs> Tatizo ni kwamba sijui napaswa kufanya nini. Ah, usijali. Mimi niko. Ah, uh, kwa nini aliuliza kama ninaweza kufanya kazi saa nyingi? Alimaanisha utafanya kazi saa za ziada bila kulipwa. Kila siku inategemea tarehe inayohitajika. Twende nikujulishe kwa watu fulani. Huo ni wakati mfupi sana. Kwa nini wasiwaulize wanaohusika? Najua. Bila shaka. Najua. Asante sana. Vivian, hujambo. Acha nikujulishe kwa rafiki yangu. Sawa. Huyu ni Vivian. Atakuwa msimamizi wako. Na huyu rafiki yangu Acha ni Acha David Bakari, rafiki ya Paul wa zamani. Utaanza Juma lijalo. Nafurahi kukujua. He, habari zinasambaa haraka sana. Huyu rafiki yako amekuwa kikusifu kwa majuma mawili sasa. Nilikuwa natarajia mtakatifu aingie. <laughs> Nimefurahi kukutana nawe Vivian. Nilitia chumvi tu nilipowaambia eti unaweza kutembea juu ya maji. Mambo vivu. Oh, Paul nimekukatiza. Michoro ndio hii. Mambo Paul. Safi tina. Umerudi kutoka likizo yako ndefu eh? Ndio. Mambo yaliendaje? Ah, usiulize. Hivi wanaume wote ni ovyo au ni wangu tu? Sijawahi kuchumbia mwanamme. <laughs> Tina, huyu ni David Bakari. Ameajiriwa leo asubuhi. Yeye ni mwanamme safi kabisa. Nimefurahi kukutana nawe David. Nimefurahi pia Tina. Nilikuona mapema sikuwa nikikukagua, nilikuwa nikisubiri <laughs> mahojiano. <laughs> Huku tuambia yeye ni mnyemeleaji. Mnyemeleaji study. Huyo si rais kupata. Wewe ni mnyemeleaji. Na Paul ni mtaalamu wa kuchezea wasichana. <laughs> Tina yuko idara ya ubunifu. Inatazamia kwa hamu kufanya kazi pamoja nawe. Karibu sana kwenye kampuni. Nafikiri tulisema tutazungumza kabla hujakubali lolote. Sasa unaniambia utaenda kuanza Juma lijalo? Baba, sikutarajia ningepewa kazi mara moja. Sikufikiri hata wanaweza kunipa kazi hiyo. Ungeweza kumpa jibu baada ya siku kadhaa. Nilimwambia Paul hivyo, akasema nitaipoteza nisipoinyakua. Nilijua tu, Paul Filipo anahusika. Kwani kuna ubaya gani? Nilipewa kazi ambayo sijui jinsi ya kuifanya hata kidogo. Na wale kuepo wana uzoefu mkubwa. Mbona nisubiri? Baba alikuambia usubiri. Yeye ndiye kichwa cha familia. James achana naye. Unajua tugependa kuwa nawe katika biashara ya familia. Na sitaki kukupoteza. Sasa ikiwa unataka kazi nyingine, siwezi kukuzuia. Lakini kwa kweli umehesabu gharama. Jambo hilo litaathiri utendaji wako wa kiroho. Sidhani itaniathiri baba. Sawa, umefikiria sasa ziada utakazotumia kusafiri. Si rahisi kwenda mjini, magari huwa yamejaa barabarani. Lakini ndugu wengine ufanya hivyo. Wanatarajia ufanye kazi saa ngapi? Utafaulu kufika mikutanoni na vipi upainia? Ntacha kwa muda. Sidhani itavuruga mikutano. Eti umesema hudhani? Kwani huku waeleza kuhusu mikutano? Usinikatize. 
ninazungumza na baba na mama. Baba, haitaathiri utendaji wangu wa kiroho. Haya, naelewa. Lakini vipi lengo lako la kuwa painia? Tuliwafungulia account ya Akiba kwa sababu hiyo. Ninashukuru sana kwamba mnanijali, lakini nina umri wa miaka ishirini na moja. Nimeona dugu wengine wakimezwa na kazi zao. Wanabaki na wakati au nguvu kidogo kwa ajili ya Yehova. Ninataka kuhakikisha unafikiria jambo hilo kwa uzito David. Unakumbuka kile ambacho baba yako husema? Pima mara mbili kata, kata mara, mara moja. moja. Najua mama. Najua. Ninalifikiria hilo kwa uzito na nimefurahi sana kupata kazi hii. Msiwe na wasiwasi wowote kunihusu. Sitaacha kumtumikia Mungu. Hatusemi hivyo. Ungependa kula kitu kingine? Acha nikapitia hotuba yangu tena kabla ya mkutano. Sawa sawa. Sasa tutafanya nini? Tutaona jabu la kufanya. Nina hakika tunaweza kumpata ndugu anayetafuta kazi. Ndugu Eric ni fudu mzuri sana. Ni kweli, nitampigia simu. Mimi nina wasiwasi sana kuhusu kazi hiyo ya David. Hatimaye kila mtu atajifanyia uamuzi. Jabu la kufanya sasa ni kujaribu kumtegemeza David. Nimekuwa nikimtegemeza kwa miaka mingi. Nina wasiwasi sana kuhusu watoto wetu. Kwa kweli watoto hawa wetu wana tofauti kubwa sana. Lakini wote wanabidi mioyo mizuri na wanaumpenda Yehova. Watapatana tu. Tusubiri tuone. Tusali kuhusu hilo. Acha, acha Tony, usikimbie kwenye jumba la ufalme. Jumamosi itakuwa sawa. Nina ziara kadhaa za kurudia tunazo. Ulitoa maelezo vizuri sana leo. Asante tukubakari. Shule inaendelea hey, hii jambo zuri. Na unaanza juma lijalo. Ah, nimefurahi sana. Ni kampuni kubwa na inazidi kukua. Ni ajabu sana. Waliniajiri mara moja. David, nilitaka kukuambia nilipenda hotuba yako. Asante ndugu Mwamba. Paul anasema kwa kuwa sasa nimeajiriwa ninaweza kupandishwa cheo. Si utaikosa biashara ya familia? Ah wapi? Sitaumia tena, <laughs> sitajigonga na nyundo. Kakangu hata kuwa kinifuatilia fuatilia. <laughs> Huko sirudi tena. Ninafanya kazi na watu ambao wanajielewa. Siku muona rafiki yako Paul mikutanoni leo. Na utamtetea, sio? Kwa hiyo inanihusuje? Sikiza, ninajua unasisimkia sana kazi yako mpya na umechoka kufuatiliwa fuatiliwa kila siku kazini. Si ndivyo? Nilikusikia ikiwa hupendi kufanya kazi pamoja nasi ni sawa. Laiti hunge shirikiana na huyo rafiki yako. Sikiza. Labda Paul hafikii viongo vyako vikamilifu, lakini ni ndugu aliyebatizwa, rafiki wa kufa kuzikana. <laughs> Usinifote fote si vizuri. Utapata ugonjwa wa moyo. Unanipotezea muda nataka kusoma kuhusu kazi yangu. Tafadhali, uwe mwangalifu sana. <laughs> Sawa, asante kwa ushauri wako. Ukimaliza funga mlango. Sawa, tuendelee. Nina hakika mmesikia. Au ikiwa hujui kinachoendelea tumepewa kandarasi kubwa na kampuni ya Global Pro wanataka tuwatayarishie tangazo la kampeni yao Hongera kwa waliofanya kazi hii idara ya mauzo imenieleza kwamba mapendekezo yenu yalikuwa mazuri kweli kweli mlifanya kazi nzuri Lakini uh, kibarua kigumu ni hiki Mteja anataka tumpe michoro baada ya 
majuma mawili na kutolewa rasmi miezi minne naelewa najua si rahisi kufanya hivyo hakuna mchezo kampuni imemwaga pesa katika mradi huu lazima tufanye kazi nzuri tutakazia fikira mradi huu ninyi ni wataalamu ninawaamini mnaonaje tuchape kazi Vipi David? Sawa. Unajua nimesikia kazi yako ni nzuri. Pongeza. Asante. Nashukuru. Kujambo David si jambo unaendeleaje vizuri kazi vipi ilikuwa nzuri sawa vipi David tukacheze mpira sasa nina kazi sawa Karatasi imekwama. <laughs> Angalia. Hivi tu. Ni rahisi hivyo? Eh. Aya, hebu funguo kwa saa 17. Haya. Ni hapa. Ah, safi. Isome. Utahitaji. Umeelewa. Hey James, unaweza kutusomea sehemu hiyo? Wewe. Amka. Pale. Ni gumamba. Acha nijibu simu. Halo. Mkono wake mtakatifu umempatia wokovu. Yehova amefanya wokovu wake ujulikane, amemfungua wadilifu wake machoni kwa mataifa. Hali yako inakuwa mbaya. Baba, unamaanisha nini? Nasoma Biblia, nahudhuria mikutano, ingawa mimi mchelewa. Unajua, lakini umefanya Umeona neno hilo nilishangilia. Ninakukumbusha chumba la ufalme, na pindi nzuri kati ya James, bado unafanya kazi? Ndiyo, tunahitaji mashini hii kesho. Yaani bado haijaacha kuwasumbua. Ni mara ya tatu juma hili. Naijua vizuri sana. Nimeitengeneza mashini hiyo mara nyingi. Kwa nini baba asinunue mpya? Lazima kuna sababu inayomfanya aipende sana. Huenda ndiyo yake ya kwanza aliyonunua. <laughs> Labda vipi wewe? Umechelewa kazini tena? <sighs> ndiyo, ndiyo. Ah uh... Kampuni yetu imepata kazi ambayo itatuletea pesa nyingi sana. Kwa hiyo, kwa sasa tunafanya juu chini kuimaliza kazi hiyo kwa wakati ili kumfurahisha mteja wetu. Ni kazi nyingi? Hivyo ndivyo ilivyotarajia itakuwa. Ah, kwa kweli si kujua ingekuwaje. Ninafurahia kazi hii na inapendeza kujifunza mambo mapya. Ninafurahia kufanya kazi na wengine. Kama kazi nyingine labda itanichosha baadaye, lakini kwa wakati huu inasisimua sana. Najua utaizoea. Na hakika unakuthamini sana. Asante. Eh, nikutafutie kazi. La hasha. Hakuna tofauti na kuogelea katika bahari iliyojaa papa. Haya. Ni sawa. Ninaenda kulala. Ni siku ya manane kutapambazuka hivi karibuni. Tunane asubuhi. Hey David. Naweza kukuuliza swali? Sawa. Nini kinachoendelea? 
unamaanisha nini? Sikuelewi. Kazi zote hizo za Ziad kwa ajili ya kampuni ambayo hata haikujali. Na sidhani marafiki wako ni watu wazuri. Umebadilika. Unajua kwa kweli nilifikiri kwamba sasa umeanza kupendezwa na kazi ninayofanya. Bila shaka ninapendezwa na unachofanya. Ninakuhangaikia. Acha basi. Usiwe na wasiwasi wowote. Niko sawa. Eti uko sawa? Kwa miezi miwili umekosa mikutano sita na hujaenda kuhubiri. Umekuwa polisi? Hebu nishtaki nisikie. Si mashtaka lakini hutayarishi mnara wa mlinzi, hujibu kwenye mikutano, kila wakati unazungumzia kazi tu, unajua hali yako si nzuri. Ni kama ni kama umeanza kuwa Paul Filipo. Unapenda sana kumchambua Paul. Nilikuonya juu yake. Na sikukosea. Naona sasa umeamua utakuwa na bi pia. Mimi nahangaikia hali yako. Nimekuwa nikifanya hivyo maisha yangu yote. Sitaki kuona mdogo wangu akiumia. Muokozi pia. Endelea tu kunidhihaki. Siwezi kuelewa Paul amekunywesha kasumba ya aina gani. Unamuonea wivu, si ndio? Nimuonee wivu Paul. Unawazimu. Unamuonea wivu tu kwa sababu yeye si kama wewe. Anajua kuponda raha, ana marafiki wengi, ana furaha, ana pesa. Kila mtu kutanikoni alimpenda. Watu kama ninyi ndio mlio mharibia jina. Watu kama mimi. Ndio, mnajiona waadilifu na watakatifu. Ninapongangana kutembea katika njia nyembamba. Wewe unazurura huku na huku kwenye barabara pana za ulimwengu huu wa kishetani ukifuatia ndoto? Huo ni wivu tu. Sikuonei wivu. Ninataka kufanya yaliyo mema machoni pa Mungu. Light ungefanya vivyo hivyo pia. Wewe hujifikiria tu. Kosa tena nita. Karibu tuone. Fanya unachotaka David. Siwezi kukuzuia. Mama na baba hawawezi kukuzuia. Yehova hata kuzuia. Ni uamuzi wako. Sasa unanielewa. Sidhani ikiwa wewe unaelewa. Na kadiri ambavyo natumbukia katika ulimwengu huu, unafikiri ni nani atakayekuokoa? Si mimi. Na kuanzia leo nimechoka. Umefikiria jinsi utakavyowaumiza mama na baba? Naenda zangu. Utanikumbuka siku moja. Potelea mbali. Kazi huwa hivi siku zote. Kwa jumla tunapata mteja mkubwa tunamwaidi tutafanya chochote. Asante. Asante. Kisha Mike anatuhutubia kuhusu muhimu wa kandarasi hiyo kwa kampuni yetu. Kisha tunajikaza kuikamilisha. Kwa wakati na isizidi bajeti. <laughs> Unaelewa haraka au sio anatoa hotuba nyingine. Mm. <laughs> Anaonekana ni jamaa mzuri. Anaweza wakati wasimamizi wamefurahi. Kwa Mike mambo ni kampuni kwanza urafiki baadaye. Hmm, <laughs> Uko sawa? Ndio, ila tu usumbufu wa rafiki yangu wa kiume, samahani. Acha nikisie, ni yule yule mtaja tulipokutana. <laughs> Unakumbuka? Ndio, hadithi nyingine ya mapenzi. Msichana anampenda kijana, kijana analala nje, wanafunja uhusiano, kijana anajaribu arudiane. Tina, sikujui vizuri lakini nafikiri unastahili jamaa mzuri zaidi. Asante. Mimi pia. <laughs> Sasa unajua mengi kunihusu lakini mimi sikujui. Mnajuana na Paul, ulikuwa seremala, wewe ni jamaa safi na huna matusi. Nieleze zaidi. 
Aha, yani unatarajia zaidi? Sina jambo lingine. Niambie. <laughs> Kweli, sina lingine la kusema. Nilijiriwa na baba yangu nikiwa na umri wa miaka 16. Kampuni ya mzee Bakari. <laughs> Kampuni inayopanuka haraka kuliko nyingine na yenye jengo la kimataifa. Gereji yetu. Inawafanya kazi wenye umoja wa hali ya juu. Baba, mama na kakangu. Sera yetu kazi ni kazi. <laughs> <laughs> Inasikika ni kampuni nzuri. <laughs> <laughs> Ndio, ilikuwa. Ili nichosha tu. Hmm. Ndio sababu niliondoka. Sasa, koko kwa mjenzi inakuwaje hutumi lugha chafu? Oh. Aha. Familia yetu hufuata sana mambo ya kidini. Kwa hiyo tangu utotoni tulifundishwa Biblia. Oh, ni dini gani hiyo? Ya Kikristo. Naelewa, lakini kanisa gani hasa? Ah, uh, sisi ni mashahidi wa Yehova. Oh, kweli? Eh, tulisoma na mstana moja sekondari ambaye alikuwa wa Jehova. Alikuwa mtakatifu. Watoto walikuwa kimdhihaki sana. Mimi sijui mengi kwa husu. <laughs> Inaonekana Paul atatuma watu watutafute tusiporudi kazini saa hizi. Hatungependa hivyo sio? Aa. <laughs> Huo ndio utafiti. Mambo yalikuwaje kwenye mkahawa mlioenda? Ah, safi. Kuna shida. Kwa hiyo Tina amekuzuzua. Tulikunywa kahawa tu. Ah mambo huanza na kahawa tu. Samahani, nina kazi ya kufanya. Hebu msahau Tina kidogo ni kueleze mambo fulani muhimu. Najua ni mrembo. Haya, ni habari gani hizo za maana hivyo zitakazo nifurahisha? Unamkumbuka binamu yangu Anthony, sivyo? Eh, yule anaishi jijini, alinipigia akaniambia watu wawili aliokuwa kiishi nao wameondoka. Kwa hiyo, kwa hiyo wanahitaji kuvikodisha ili alipe kodi. Ehe. Ni kuchore uelewe, vyumba viwili, watu wawili, ni karibu na kazini, tusiache nafasi hii tupite. Lakini sina pesa za kukodi, akili yako ikoje? Eti unataka sisi wawili tuishi pamoja na Anthony? Wewe sikilize, hutasafiri mbali tena, hutakuwa barabarani, watu wa familia hawatakuchunguza kama wanavyofanya. Na la muhimu tutaishi pamoja. Nafikiri umesahau ninapokea mshahara mdogo sana. Acha, muda mfupi na uongezwe mshahara, upandishwe cheo. Nimekwambia mshahara wangu hautoshi kulipa kodi. Kwani una pesa zozote za akiba uzitumie? Kiasi fulani. Sawa, itaongea na wazazi wangu kwanza. Sikiliza, kaa hapa kwanza. Unajua ili tupate vyumba hivi nilimsii sana Anthony akuruhusu uishi hapo badala ya rafiki yake. Lakini unapaswa kuchangamka. Lasi hivi vyumba hivi vitapotea. Mzee, una miaka ishirini na moja. Huwezi kuishi milele na wazazi wako. Huoni mm. sasa wewe ni mwanamme? Utoke nyumbani. Uanze kujitegemea. Aya, sawa, hakuna shida, nitalipa. Safi sana. Hata nimpigie. Vipi Anthony? Ndio kijana amekubali. Jioni? Sawa, tukutane klabu sio? Sawa. Aya, eh, sawa, kweli. Kuisha, tutakutana jioni tuzungumze tukishushabia. Siwezi, nina hotuba leo na hata sijamaliza kuiandaa. Si utafute mtu wa kutolee. Sitaki kufanya hivyo tena. Fanya kama mimi. Usiende. Lazima mtu atajitolea. <laughs> Sitafanya hivyo. Ah bwana, ni leo tu. Haya. Ndugu Mwamba, ni David. Salama, na wewe? Sawa. Ah uh... Nimebana na kazi, sitaweza kutoa hotuba leo jioni. Pole sana. Ninatumaini utapata mjitoleaji. Najua. 
Najua pole. Sawa, asante. Koheri. Habari mwanangu. Baba, ai. Umenishtua? Yaani hujalala? Umetoka kazi saa hizi. Si uliniambia una hotuba leo. Samahani, nili pole sana siku kuambia. Kazi fulani ilitokea na mambo yakabadilika. Mwanangu. Acha tuzungumze. Tafadhali, unaweza kuketi chini? Mimi na mama yako tuna wasiwasi mwingi. Umekuwa ukikosa mikutano utumishi, ibada ya familia na hilo limekuwa zoea. Najua baba, kazi ni nyingi mpaka tumalize mradi tunaoshughulikia. Halafu iweje? Vipi mradi utakaofuata? Nimefanyia kampuni kubwa kazi. Kadiri unavyojitoa ndivyo wanavyodai zaidi. Umekusudia kukomea wapi? Nilipokufanyia kazi, tulikuwa tukifanya kazi saa za ziada, hasa mambo yalipoenda mrango. Nyakati fulani, lakini hazi kuigilia ratiba yetu ya kisiokrasi. Nimejitahidi kuweka kazi yetu mahali panapofaa. <sighs> Ni kweli baba, najua. Umetuwekea mfano mzuri. Mbona usifikirie kurudi kwenye biashara ya familia? Utafanya kazi kwa utulivu. Nitakuongeza mshahara kidogo. Siwezi. Pole sana baba. Wewe na James ndio tu mnaoweza kufanya ujenzi. Ninafurahia sana kazi ninayofanya. Na watu wananipa heshima. Hiyo ndiyo ninayotaka kufanya. Kazi hiyo ni ya maana sana kuliko uhusiano wako na Yehova. Uhusiano wangu hauna tatizo lolote. Biblia ina mifano mingi ya watu waliofikiria hivyo mwanzoni, alafu wakaanguka. Bila kujua. Sio ni jinsi mimi ninavyohusika. Acha nikuonyeshe David. Andiko hili moja. Waebrania mbili moja. Hiyo ndiyo sababu ni lazima kwetu kiakazia uangalifu zaidi kuliko ilivyo kawaida mambo tuliosikia ili tusipeperushwe kamwe. Kwa hiyo tunahitaji kuwa waangalifu. Yeyote anaweza kupeperushwa na hilo limfanya avunjike kiroho. Huenda tusione tunapeperuka. Watu wengine ndio wanaweza kuona hilo. Kila mtu ananifuata fuata. Wewe, mama, James, wazee na wengine wengi. Sikiza baba. Nashukuru na nijali. Nina jambo la kukuambia. Sema tu. Nimeamua kuhama. Eti nini? Unahamia wapi? kwa Anthony binamu ya Paul anayeishi mjini Kuna shida gani ukiishi hapa Nataka uhuru nianze kujitegemea Unataka uhuru kutokana na nini Baba mimi nimechoka Mnaniuliza uliza maswali mengi Waenda wapi Unaenda na nani Mtatazama sinema gani A a huyo ni rafiki mbaya Lazima utumie interneti hapa sebuleni kazi ni kunichunguza saa zote ni kama nimekuwa mfungwa wenu 
David, familia yetu inaishi kupatana na kanuni za Mungu ambazo hazitubani. Zinatulinda. Ninamaanisha nimekuwa mtu mzima na nahitaji kujiamulia mambo. Wajibu wetu ni kwa Mungu, sivyo? Hilo ni kweli. Basi mniache nijiamulie la kufanya, jema au baya? Kuna ubaya kufanya hivyo? Ukijua yaliyo mema na uchague kufanya mabaya, hilo ni jambo baya. Mpenzi, ni nini kinaendelea? Kuna nini? David nami tunazungumza tu. Anataka kuhamia mjini, akaishi na Paul na binamu yake Anthony. Ati, kwa nini unataka kufanya hivyo? Mama, sitaki kuzungumzia jambo hilo sasa hivi. Tuseme tu ninataka kuishi karibu na mahali ninapofanya kazi. Sielewi. Tunakupa kila kitu. Utahifadhi pesa na sisi zote tunakupenda. Lakini mnanibana, sipumui hata kidogo. Hakuna jambo kama hilo. Mimi nahisi hivyo. Na ndiyo sababu nimeamua kuondoka nyumbani. Na utakuwa ukienda kutaniko gani? Bado sijafikiria, mama. Baba yako anajua akina dugu huko, anaweza kuwapigia wa kutafutie. Hapana, hakuna haja. Nitatafuta. Nikiwa tayari. Ati ukiwa tayari, David, hilo dilo jambo la kwanza unalopaswa kujua. Mama, niache. Kweli hata una pesa za kukaa mjini? Kwa kuwa umeuliza, nitatumia pesa mlizo niwekea akiba kwenye akaunti. Ah, hiyo ni akiba ya upainia. Hizo ni pesa zangu. Au mnataka kujua nitakavyozitumia? David, achana naye. Ni pesa zako. Asante. Nilijua tu. Ni vurugu gani mpya umezua sasa bwana mdogo? Usiingilie mambo yangu James. Ah, nimesikia. Kila kitu. Kwa hiyo unataka kuishi na binamu ya Paul, Anthony? Mara ya mwisho nilisikia anabadili wasichana kama nguo. Unamaanisha Anthony si shahidi? Hiyo ni kweli? Ukutuambia hilo? Oh, kuna mengi ambayo hajawaambia. Sasa wewe na huyo mwalimu wako mtafunzwa na ulimwengu. David, kwa nini unajiingiza katika hali hiyo? Unatafuta shida. Hilo si jambo kubwa, msijali. Ulichelewa tena ofisini eh? Wajua ni ajabu sana. Hotuba niliyokutolea leo ilihusu kutanguliza mambo ya kiroho. Hebu acha kunisumbua James. Nafikiri labda hata si ajabu. Inawezekana kwamba ni roho ya Mungu. Nina hakika Yehova hakutaka utoe hotuba hiyo. Hebu acha ni mara moja. David, umeshikwa na wazimu. Mmejionea wenyewe. Hii ndiyo sababu inayonifanya nihame nyumba hii. Nimechoka kuchunguzwa na kuhojiwa hojiwa. Ninahamia nyumba yangu, niishi na marafiki wangu na niwaachie nyumba yenu. Mwacheni aende zake. Atavuna anachopanda. Cho <tos> Familia yetu inapatwa na nini? Karibu mzee. <laughs> Vipi? Haya, acha nikusaidie kubeba. Asante. Nimeacha vingine kwenye gari ambalo nimeliegesha vibaya. <laughs> Unaonaje nyumba yetu? Iko sawa eh? Hey. David, vipi? Karibu katika maskani yetu. Asante. Acha nikupe kodi ya mwezi huu wa kwanza. Safi sana. Chunga, chunga. Ah! Haya basi, twende nikutembeze. Hapa ndipo jikoni. Huyu naye ni Jessica, rafiki ya Anthony. Jessica huyu ni David. Jirani mpya, mambo. Poa, nimefurahi kukujua. Safi. Unataka bia? Niko sawa, asante. Sawa? Karibu sana. Haya basi, hili ndilo bafu. Hiki ni chumba cha Anthony. Yaani Unataka kuniambia Jessica anaishi hapa? La, ni kwamba tu yeye huwa analala hapa mara nyingi. Ni mrembo, sio? 
na hiki ndicho chumba changu Mm. Bado naendelea kukipanga. Halafu sasa mwisho wetu nafika chumba cha mkubwa. Chumba chako unakipenda? Mbona chumba chenyewe ni kidogo hivi? Hata siwezi kufungua dirisha? Eh bwana, acha kulalamika. Fikiria faida. Hiki ni chumba chako. Hapa una uhuru kamili. Nimehelipa pesa nyingi sana. Pesa kidogo kulinganisha na uhuru. Tumesahau gari. Achana nalo tutalishughulikia. Nilimwambia Anthony tupange sherehe. Yaani nilipe pesa zote hizi kwa sababu ya kuegesha gari? Nimetumwa nafikiri imefika. Safi, mipango ya sherehe. Sasa unahitaji tu kuandika majina. Nilikwambia si muhimu anapata pesa ngapi, unastahili jamaa mzuri. Kwani huyo jamaa mjinga hivyo anakupa nini kinachokufanya uendele kukaa naye? Ndio vitu hivi. <laughs> Usinichekeshe. <laughs> Unaona tena, hii ndio sababu timu yetu ni bora. Watu wanafanya kazi kwa bidii hata wanasahau chakula cha mchana. Wapi? Mnafanya nini? Tuna sherehe ndogo mwisho Juma ujao. Sasa tunatafuta tu rembo kadhaa wa kuja. Warembo wengi iwezekanavyo. Haya, nitakuja. Umesema mwisho Juma ujao? Nafikiri tuna mipango fulani. Nitawajulisha baadaye. Wewe tena, mwache huyo jamaa. Hmm. Kweli? Ninahitaji kunywa pombe ili nitulize. Huu ni uamuzi mzuri. Kutakuwa na pombe nyingi. Andika majina yao. Sawa mkubwa. Vipi Filipo? Shere kubwa eh? Kutakuwa na pombe nyingi, sivyo? Na Will, orodha wageni imejaa. La sivyo ningekualika. <laughs> ah. Sidani. Unajua nini Paul? David aliniambia majuma kadhaa yaliyopita kwamba nyinyi ni mashahidi wa Yehova. Kwa hiyo inashangaza. Sikujua hilo. Unajua mke wangu hujifunza Biblia na mwanamke mmoja shahidi. Yeye huja nyumbani. Asante, tumesikia. Siwezi kusema ninakubaliana nao, lakini ninavyowajua mashahidi wa Yehova na ninachojua kukuhusu. Acha niseme wazi kwamba ni tofauti kabisa. Tosha. <laughs> ni maoni yangu tu au hayo yalikuwa mazungumzo ya ajabu? Yalikuwa ya ajabu sana. Mwacheni ana wazimu. Uliniambia kwamba wewe ni wa Jehova? Ndio, ni kweli. Tusizungumzie dini tukiwa kazini. Acha maneno, tunakula. Nilikuwa na majirani, walikuwa ma Jehova, si wachukii, lakini wanashikilia dini wana imani yenye nguvu mnaamini nini eh, sisi tunaamini kwamba jina la Mungu ni Yehova mwana wake ni Yesu Kristo wanadamu watakuwa wakamilifu na wataishi milele katika paradiso nao wafu watafufuliwa na kuna mengine mengi haya ni mambo mazito nilienda kanisa nilipokuwa mdogo <laughs> lakini sikumbuki mambo hayo hata niliambiwa hamsherekei siku za kuzaliwa ndio ni kweli kwani zina ubaya gani sisi hatuwazuii wengine kusherehekea lakini kwa sababu ni za kipagani biblia hayongi mkono sherehe hizo paul mwaka jana tulipokufanyia karamu huku sema chochote inapohusu mambo kama hayo mtu ana uhuru wa kujichagulia nafikiri sasa turudi kazini ngoja dini yenu huadhibu watu wanaofanya dhambi Ndio, wakifanya jambo linalokatazwa katika Biblia. Na ukishikwa unapigiwa kelele, unaomba msamaa, unatoa machozi kidogo, mambo kuisha. Si dini zote ufanya hivyo? Hapana, si hivyo anavyosema. Mtu akitenda dhambi nzito, uh, halafu aombe msamaha na kutubu kikweli, anapoteza mapendeleo kutanikoni. Lakini vipi ikiwa haombi msamaha? Au vipi akiendelea kufanya dhambi? Basi anaweza kutengwa na ushirika. He, unamaanisha atafukuzwa? Si kufukuzwa anaweza kuhudhuria mikutano lakini haruhusiwi kuzungumza na wengine. Ati nini? Eh, hey, mna sheria kali. Mpaka unashindwa kupumua. Wenda ikaonekana hivyo, lakini hatua hiyo inalinda kutaniko. Na wengi wamesaidiwa wakaacha kutenda mambo mabaya. Mtu anapofanya hivyo anarudishwa na anakaribishwa. Sidhani ninaweza kukaa katika dini hiyo yenu. <laughs> Naam, si watu wote wanaweza. Basi sasa naona muda wa chakula umeisha. David, tunapaswa kurudi kazini. Acha twende. Sawa. Eh, mbona umekasirika? Una shida gani? Kwa nini? 
utazungumziaje mambo ya kutengwa na ushirika ukiwa na wasichana? Si wao wenyewe ndio walitaka kujua. Alafu unawaambia eti atushiriki siku za kuzaliwa. Unawazimu wewe. Sasa ningefanya nini na wao walitaka kujua? Ni kama unataka kuwalazimisha sasa waanze kuamini kile tunaamini. Mimi si kuwalazimisha. Sikiliza, kuzungumzia mambo ya dini ukiwa kazini si jambo zuri. Ah, unachosha watu. Na mimi najua watu wapendi hivyo. Kama nani? Kila mtu wapendi. Ah. Na huyo Will, uliendaje kuzungumza na yeye? Alinisaidia kurekebisha kompyuta yangu na alionekana kama mtu mzuri. Kumbe unaweza kudanganywa? <sighs> Sawa tu. Umeshawaeleza mambo ya kutosha. Hata kama sisi ni mashahidi, kuanzia sasa usimhubirie mtu mwingine. Pole nilikukasirikia kazi ndio nyingi mpaka nimepatwa na mkazo. Tusahau haya, sawa? Sawa, usijali. Haya basi turudi kazini. Usijali njoo tu. Mambo hapa yataanza kuchacha kuanzia saa na nusu saa tano hivi. Si unajua kawaida yangu? Ye. Yeah. Iko poa? Unaonaje? Maridadi sana. Eh hey, David, eh yeah. fungua mlango sawa. Haya mpenzi, chukua chai ya tangawizi utulize tumbo. Asante sana. Majuma mawili yamepita. Nina wasiwasi. Tu tumpigie simu. Nilijaribu, lakini sikumpata. Nafikiri tumpe muda kidogo ili apange mambo yake kwanza. Ninamjua mwana wetu. Tabia yake ya hivi karibuni ile hasira. Yule si David wa miezi sita iliyopita. James alisema kweli kumuhusu Paul. Vio vyote vile. David sasa ni mtu mzima na haishi hapa tena. Anajifanyia maamuzi yake. Nilikuwa nikisoma methali 22:6. Mle mvulana kulingana na jia inayomfaa hata atakapozeeka hata ageuka kando na kuiacha John Unafikiri tuliwalea vizuri Unajua kuna mambo tugefanya kwa jia tofauti lakini tuliwazoeza tukawekea mfano mzuri wa kutaguliza mambo ya kiroho Tuliwaeleza mambo wazi tukawasikiliza tukaenda likizo kama familia kajifunza nao tuliwaonyesha upendo na unajua jambo lingine walikuwa na mama anayewapenda na anayejali sana kwa hiyo ndiyo tulifanya yote tunayoweza sasa ni jukumu la David kutokengeuka kadiri yanavyokuwa Kufikia jana usiku tulituma mapendekezo matatu kwa idara ya uchoraji. Wao wanafikiria jinsi ya kuboresha tulichowatumia na hiyo ndio ripoti yetu. Tutamaliza kwa wakati. Asante Vivian na nyote kwa kazi yenu. Kweli umefanya kazi nzuri katika miezi iliyopita. Lakini 
tusisahau jambo hili moja kazi yote tuliyofanya inaweza kuharibika wakati wowote tunahitaji kuwa macho na kufanya kazi kwa uangalifu tuendelee na bidii hiyo hiyo tuwaonyeshe wasimamizi kwamba tunajua kazi Sijali mtafanya nini lazima kazi ikamilike yeye ndiye mteja wetu mkubwa ili paswa kwa imemalizwa. Holeni. Imalize hata kama itachukua usiku wote. Ndio huu mchezo ni mchezo gani? Unaanza inapendeza utakufundisha. Sema Vivian. Vipi David? Tamasha lilikuaje? Mambo huko yalikuwa moto moto kabisa. Tulifurahia sana. Ingawa jamaa moja alinitapikia. Oh pole, ulipata ujumbe? Eh, ndio. Kuna nini? Lazima ni habari njema. Valia vizuri kesho. Lazima tuonekane kama wataalamu. Kweli eh? Tafadhali mpe Paul hii. Sawa, nitampa. Na umemuona Tina kazini leo? Jumamosi alinipigia akaomba likizo Jumatatu na Jumanne. Sawa, asante. Kweli, bila shaka. Itakuwa tayari. Sawa kabisa. Kwa heri. Vipi mzee? Ulipata ujumbe? Inaonekana ni muhimu sana. Sana, si kila siku wasimamizi wanatutembelea hapa kwetu. Na fununu zinasema kwamba wamefurahishwa sana na faida ambayo tumeletea kampuni. Hilo linatuhusuje? Linatuhusu wataongeza bajeti na sisi sote tuongeze mapeni. Na unafikiri hata mimi nitaongezwa mshahara? Lazima. Uenda hata ukapandishwa cheo. Hiyo itakuwa sawa kabisa kwa sababu nina madeni chungu nzima. Ah, usiwe na shaka. Kufikia mwezi ujao kikombe chako kitafurika. Hilo ni andiko sio? <laughs> eh, ulijua kwamba Tina amechukua likizo leo na kesho? Niliona taarifa. Labda jamaa wake amemdanganya eti waende mapumziko. Oh, sawa. 
Ah, vipi bwana? Sasa ulitarajia juaje unampenda ikiwa kazi yako ni kunywa kahawa tu naye. Si hivyo. Mimi mwenyewe siko tayari kufunga ndoa. Nani ameongea kuhusu ndoa? Si unajua kawaida mapenzi ya ofisini ni kujifurahisha tu. Mpelekee Vivian hii. Mwambie ilikuwa sawa. Na uchangamke, mambo kesho yatakuwa shwari kabisa. Sawa. Hello David Bakari. Bona Benson. Ndio ninakuja sasa hivi. Sawa asante. Ulitaka kuniona? David, keti tafadhali. Kufikia sasa umefanya kazi nzuri. Ulikuja bila ujuzi wowote. Lakini umefanya maendeleo makubwa sana na nafikiri utafanikiwa maishani. Nina hakika. Asante sana. Ninathamini. <sighs> Lakini sijui ni kwambie nini. Wasimamizi wamenifahamisha kwamba wanapeleka idara kadhaa kwingineko. Tunapunguza wafanyakazi. Ninasikitika kwamba umefutwa. Uh, eh? Uh, eh. Kwa nini nimefanya nini? Hakuna, imeamuliwa tu uondoke. Lini sheria ya kampuni inasema uondoke mara moja. Lakini ninaweza kufanya mpango ili ulipwe mshahara wa majuma mawili. Majuma mawili? Nafasi nyingine ikitokea nitakuita. Ukipenda nitakupa barua ya kutafuta kazi. Hili limetokeaje? Kwa nini nilikosea? Sielewi, huku paswa kufutwa, sikujua. Yaani nimepoteza muda wangu. Nimetumia maisha yangu yote katika kampuni hii. Usijali nitakusaidia kupata kazi nyingine na marafiki wengi. Watu wanafutwa kazi, uchumi ni mbaya. Nani ataniajiri? Tuliza akili bwana. Wewe hujafutwa kazi, unafikiri ni mchezo na una pesa. Mimi mwenyewe nina madeni chungu nzima ya kulipa na hata sijamlipa Anthony kodi ya mwezi iliyopita. Napaswa kuongezewa mshahara, si kufutwa. Ninaweza kukupa pesa kidogo za kukusaidia kwa muda. Nimeongezewa mshahara kidogo. Eti umeongezewa mshahara? Na umepandishwa cheo pia. Halo? Ndiyo, yuko hapa. Sawa sawa. Sawa kabisa. Nitafanya hivyo sasa. Sawa, kwaheri. Mkubwa ameniita. Tutakutana baadaye tunyobia. Ananifukuza. Sheria kampuni. Mlinzi atakutoa nje. Bwana Bakari, unaweza kuandamana nami?
nakumbuka usimwambie mtu umefutwa kazi waambie unabadili mapendezi na usijali nina marafiki katika kampuni kadhaa nitawapigia simu wa kutafutia kazi lini sasa nitaishije usiwe na wasiwasi utapata kazi niamini tu nani wewe nilikuamini na sasa sina kazi hey tulia bwana ninakuangaikia tayari nimekusaidia nimechoka na mambo yako Unapaswa kushukuru si kulalamika. Mimi silalamiki. Fanya hivi, tuache hayo. Sipasi kuendesha gari. Tuliache hapa, nitakuja kulichukua asubuhi. Tuache gari tutembee, una wazimu. Hapana, tutapanda taxi. Eti taxi. Wewe hata hukunywa chochote. Nimekunywa na sitaendesha gari. Sawa, so, mimi nitaendesha. Upasi kufanya hivyo, na unajua Nirudishie fungo zangu. Inaonekana ukinywa kidogo tu unalewa. Umeanza kuongea kama mama yangu. Hebu ingia tuende. Umepita na tanya kundu ilikuwa imewaka? Ziliwaka baadaye na hakukuwa na gari lolote. Acha kunisumbua. Hao ni polisi. Angalia sasa umetuletea balaa. Nilikuambia tuchukue teksi. Acha ujinga bwana, punguza mwendo. Ah, hawezi kutufikia. Unawazimu. Unataka aninyang'anye leseni? Mbona hukufikiria hivyo kabla ya kuchukua funguo? We huu ni upumbavu bwana. Acha mchezo, simamisha gari. Gari kama mkokoteni. Mwendo. Funga mdomo wako niende shegari. Wewe unataka kutua? Unafanya nini? Siamini macho yangu, yani umeniharibia gari. Acha, nitakulipa, twende bwana. Eti tuondoke, watasoma namba na watajua ni langu. Utaripoti liliibiwa. Sitafanya hivyo. Acha uzushi, twende. Kono juu, lala chini, mara moja, lala chini, lala chini. Chunguza hilo gari. Na chunguza gari. Nyosha mikono, chunguza gari. Hakuna mtu kwenye gari. Nyosha mkono wako wa kushoto. Weka mkono wako wa kulia nyuma.
David Bakari Kamera za barabarani zimethibitisha maelezo yako. Rafiki yako amekamatwa. Hello, Tina. Ni David. Hello? Nam, ni mimi Tina. Paul alifanya hivyo. Alikuwa anafikiria nini? Kwa kweli sijui. Alinishangaza sana. Natumai atapata wakili mzuri ambaye atamsaidia. Ah, uh, labda tutumaini kwamba atafanya hivyo. Si unamjua Paul? <laughs> kweli. Vipi wewe? Unapanga kufanya nini sasa? Kwanza unahitaji kutafuta kazi. Kazi yoyote kisha mengine baadaye una akili unyoofu nawe una bidii ninajua utapata kazi tu najua usijali asante light ningekuwa na uhakika kama huo Tina, asante kwa kunikaribisha na kwa ukarimu wako. Ah, karibu. Nashukuru sana. Lakini giza limeingia. Acha niondoke. Hapana, ah, mvua kubwa inanyesha. Utaloa tu. Kaa hapa hadi mvua ikatike. Uende itanyesha usiku kucha. Acha niende. Usijali, unaweza kulala kwenye kiti. Usikubali kunyeshewa. <laughs> <laughs> Basi tayari umenifanyia uamuzi. Ndio. Tena bado hatujamaliza chupa hii. Sawa. Asante. Uhogopi kukaa na mfungwa aliyachiliwa. Na labda ni mhalifu maskini, asina kazi wala gari. Umesahau mnyemeleaji? Ah, kwa nini siku kumbuka hilo? <laughs> Usisahau, David. Nitaje hilo ninapotafuta kazi? Eh, si ndio. Nitafanya hivyo. <laughs> Kusema kweli nitakukosa sana kazini. Nitakukosa pia. Lakini haimaanishi ndio mwisho wa kuonana? Hapana, si lazima iwe hivyo. Tutaendelea kuonana. David Lala hapa leo
Manasse alifanya mambo mabaya sana. Je, alikuwa na tumaini? Kweli angesamehewa? Tusome nyakati ya pili 33:12. Mara tu jambo hilo lilipomtaabisha, akautuliza uso wa Yehova Mungu wake. Yehova alimsamehe Manasse. Tunajifunza nini kutokana na hilo? Mtu anapotenda dhambi hata iwe nzito lakini aonyeshe toba ya kweli kwa kuacha njia yake mbaya na kujitahidi kufanya yaliyo mema anaweza kusamehewa bado kuna tumaini Mungu wetu mwenye upendo Yehova atamsamehe kwa njia kubwa Inaonekana tutaendelea kufanya kazi ndani. Twende tukalale. Usisahau gari la takataka litapita kesho. Sawa. Mwanangu, nimekukosa sana. Baba pole sana. Naweza kuhubi nyumbani. Uko sawa? Nina nafuu, nina huzuni, nina wasuasi. Nina sikitika sana kwamba nimeli, nimelichafua jina la Yehova. Mwanangu, mwe wako kikuhukumu. 
kumbuka Biblia inatuhakikishia Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu. Tunamtumikia Baba mwenye upendo na rehema. Najua. Najua. Uh, lakini Baba itakuwaje ni kitengo na ushirika. Tayari nimekuletea wewe na mama maumivu mengi. Hilo likitokea tutalishughulikia. David ndugu hao wanakujali sana. Kwa hiyo chochote wanachoamua tunahitaji kukiona kuwa ni uonyesho wa upendo wa Yehova. Asante baba. Asante. Nitakuwa hapa ukimaliza. Sawa. Asanteni kwa kunisaidia kuwa tena na uhusiano mzuri na Yehova. Changwe ya Yehova gome yetu Jina la keli tangazwe Tufanye mapenzi ya mugu wetu Na tufurahie huduma Vipi James? <laughs> Naona mna shangwe kweli, mna sherehe ya nini? Tukirudi kutoka katika utumishi, tuliona tumpikie dugu yako na kualika marafiki wachache. Tunatayarisha chakula anachopenda, nyama, chapati, maharagwe na matunda. Kabisa. John, nilisahau juisi. Unaweza kwenda dukani ukatununulie? Mnanitania? Baba, nimezunguza na ndugu Mwamba na amesema atakuja na mke wake. Kajinunulie mwenyewe. Kwa hiyo unaenda wapi? Sijui. Nitajua baadaye. Siwezi kukaa hapa. Oh. Sawa. Unajua baba? Mimi sielewi. Nimeshikamana na familia. Nimekuwa mwaminifu. Nafanya yaliyo sawa. Hakuna naye niimbia. Sifanyiwi sherehe. Mwanangu. Keti tuongee kidogo. U umeshika mananasi. Umekuwa muaminifu na tunakupenda kwa ajili ya hilo ninakupongeza sana na ni kweli ndugu yako amefanya maamuzi mabaya anavuna alichopanda sasa amerudi hakuwa na mahali pa kwenda ameponda fedha zote alizokuwa nazo sijui akifanya nini na sasa mnamwacha rudi tu ameonyesha toba na amekubali ni thamu baada ya mambo aliyosema yote aliyotufanyia a a mimi nilimuonya na hata nilimsihi sana naye akanipuuza tu simwamini najua amekuumiza ndugu yako alikuwa amekufa kiroho lakini sasa amefufuka sasa ndipo anapokuhitaji huwezi kuona jinsi unavyoweza kumsamehe na kumkaribisha tena 
uh, najua napaswa kufanya hivyo lakini sidhani nitaweza samahani tupitishe upande wako asante hicho hicho chakula tebe ninapenda sana kweli kabisa ninatumaini hata maliza chochukua kabla sijaviazi mama ninanukia utaonja shika mimi kuhusu funzo lako anaendelea hivi mama anafanya vizuri sana kwa kweli leo tulipata nafasi ya kuona ile Habari mwanangu? Nzuri mama. Yaani, leo umeamuka mapema hivi na hata unatayarisha chakula? Nilitaka kuonyesha jinsi ninavyowapenda sana wazazi wangu. Ah, asante. Karibu. Basi nikusaidie wapi? Ninyi endeleeni kujitayarisha kwa ajili ya mikutano. Una hakika? Kabisa. Sawa basi. Ninashukuru sana kwa msaada wako. James Umerudi? Sikai sana. Kuna vitu ninavyohitaji. Naomba tuzungumze. Pole sana. Eti <laughs> pole. Ndio. Samahani. Nenda kawapumbaze wengine. Lakini si mimi. Huwezi kunidanganya. James. Tafadhali usinitendee hivi. Eti wewe. Basi wafikirie mama na baba. Tusiendelee kuumiza. Mbona hukufikiria hivyo mwanzoni? Najua. Najua mimi ndiye niliyekosea. Laiti ningeweza kubadili mambo. Pole, maji yamesha mwagika. Ondoka. James. David. Ondoka njiani. James. Najua si rahisi unisamehe. Tafadhali. Dakika moja tu. Nisikilize tu. Nimefanya mengi mabaya. Na sasa ninatambua kwamba ulinijali sana. Na ulinipenda sana. Lakini si kujali. Na hata siku kusikiliza, na ndio sababu niliumia. Lakini sasa ninakuomba kwa kuwa ninakuheshimu sana. Na wewe ndiyo ulinifundisha kazi. James, nakusihi kwa kuna nielewa kabisa. James, nakusihi kama ndugu yako mdogo. Tafadhali nisamehe. Usipo nisamehe. Sijui nitafanya nini. Nisamehe ndugu yangu. Nisamehe. Chunga bwana, usijichafue. Niko sawa.
Nitamalizia. Nenda kajitayarishe. Usijali, nina wakati mwingi. Ingieni, chakula kiko tayari. Naam. Kufikia kesho tutakuwa tumepaga kazi yako vizuri. Kabisa. Sawa, tutaonana. Asante sana. Kwa heri, mpenzi, tutakapoondoka, unaweza kupanga mkaguzi wa ujenzi aje ijuma. Sawa, vipi kuhusu dugu Eric? Utamuhitaji aje lini? Nitamuhitaji kwa siku chache. Eh, acha tuone vijana wamepanga nini. Ni sawa. sawa. Mama, zinavutia. Hujambo. Chakula kinanukia. Utawapigia simu John na Tom. Tucheze mpira jioni. Naam. Nitahubiri na John leo asubuhi. Kwa hiyo nitamuuliza ikiwa atapatikana. Halafu nitampigia Tom na nirudi kubadili mavazi. David, ratiba yako ya Juma linalokuja ikoje? Nimepanga nitahubiri Jumatano na Ijumaa, halafu nifanye kazi siku nyinginezo. Sawa. Vipi wewe James? Nikienda mahubiri Jumatatu, nitakuwa nimetimiza saa. Naweza kuanza Jumanne. Vizuri. Nilitaka msaidie kukamilisha kazi kwenye nyumba ya Mwasina kisha mkaguzi afanye ukaguzi wa mwisho. Yaani tayari umetimiza tako la saa la mwezi huu? Ulifauluje? Nikuwa na ratiba nzuri. Anza siku mapema, juma mapema na mwezi mapema. Na mwaka mapema. Kila mtu anasema hivyo. Natumai nitaweza. Utafaulu. Ukianza upainia, tutasaidiana. Eh, hey, sawa. Nina hamu sana. James, tusomea ndiko la siku. Ni wa Korintho wa kwanza 13 13. Sasa hata hivyo inabaki imani, tumaini, upendo. Hayo matatu. Lakini nililo kubwa zaidi ni upendo. Inaonekana leo tunasoma kuhusu upendo. David tutasoma maelezo. Sawa. Watu wa Yehova leo wanaonyesha kwamba ni jambo la hekima kufuatia ile njia bora zaidi ya upendo. Kwa kweli, njia hiyo inashinda hali yoyote ile. Ona jinsi mtume Paulo alivyokazia ukweli huo. Akakata kauli hivi. Sasa hata hivyo inabaki imani, tumaini, upendo. Hayo matatu. Lakini lililo kubwa zaidi kati ya hayo ni upendo. <tune>